আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু দেশ ও দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে আপনাদের প্রিয় চ্যানেলে চোখ রাখছেন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা গত পর্বে আমরা শিখেছিলাম সুরতুল বাকারার প্রথম চার আয়াত আলহামদুলিল্লাহ আজ আমরা শিখব পরবর্তী চার আয়াত আল্লাহ সুবহান তালাহ যদি আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমরা এভাবে পূর্ণ কোরআনকে বানান করে শিখতে পারবো ইনশা আল্লাহ তাহলে চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে এখনই চলে যাই আমরা সরাসরি তেলাওয়াতে তেলাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে আমি ওই সমস্ত ভাইদেরকে বলবো যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি চেপে দিবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন বন্ধুরা আমরা সরাসরি তেলাওয়াতে চলে যাই হামজাহ পেশ উ পরবর্তীতে একটি ওয়াও রয়েছে এটি পড়া যাবে না লাম খারাজ লা লামের উপর চার আলিফ চিহ্ন রয়েছে চার আলিফ টানতে হবে লা হামজাহ জের ই কাফ জবর কা উলা আইন জবর আ লাম খারা জবর লা পরবর্তীতে একটি ইয়া রয়েছে খালি এটা পড়া যাবে না আ লা হা পেশ হু দাল মিম দুই জবর দাম নুনে মিমে তাসদিদ হইলে ওয়াজিব গুন্নাহ গুন্নাহ করে পড়তে হবে দাম মিম রজের মির নুনসেকিনের বামে র আসলে মিলিয়ে গুন্না ছাড়া পড়তে হবে মির র বা জবর রব মির রব বাজের বি হা মিমজের হিম মির রব বি হিম এটিও পড়া যাবে না লাম খারা জবর লা লামের উপর চার আলিফ চিহ্ন রয়েছে চার আলিফ টান হবে লামজাহের ই কাফ জবর কা হা পেশ হু মিম লাম পেশ মূল জজমের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পরা যাবে না হুমুল মিম ফা পেশ মুফ লামজের লি হা ও পেশ হু মাদের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তিন আলিফ টেনে সাকিন করে পড়তে হবে হুমুল মুফলি হু ইনজবর <laughs> মাদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন রয়েছে চারা লিফ্ট এনে পড়তে হবে হামজাহ দুই পেশ উন তানবিনের বামে আইন ইজহারের হরফ আসছে গুন্না হবে না উন আইন জবর আ লামিয়া জবর লাই হরফিলিন হামিমজের হিম আ লাই হিম হামজাহ জবর আ হামজাহ নুন জবর 
সাকিনের বামে ইকফার হরব আসছে গুন্না হবে যা রজবর যার র মোটা হবে র সাকিনের ডানে যদি জবর আসে তাহলে র মোটা করে পড়তে হয় তা জবর তা হামিম পেশ হুম বামে গুন্না হবে জাল রজের জির জাল রজের জির তু জির হামিম পেশ হুম মাদের হরফের বামের হরফে যদি ওয়াকফ হয় তাহলে তিন আলিফ টেনে সাকিন করে পড়তে হবে আল্লাহ শব্দের ডানে যদি জবর আসে আল্লাহ শব্দের লাম মোটা করে পড়তে হয় লাম খরা জবর ল নিচের ইয়াটা পড়তে হবে না কফ পেশ উ লাম পেশ লু উ লু বাজের বি হামিমজের হিম উ লু বি হিম ও জবর আলামখারা জবর ল উপরে চিকন চিহ্ন রয়েছে তিন আলিফ টানতে হবে এখানে যদি আমি থামি তাহলে গোলতায় যদি ওয়াকফ হয় তাহলে গোলতা হাসাকিন হয়ে যায় বামে আইন ইজহারের অরফ গুন্না হবে না মাদের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তিন আলিফ টেনে সাকিন করে পড়তে হবে নুনসাকিনের বামে ইয়া আসছে গুন্না সহিত মিলিয়ে পড়তে হবে মাই ইয়া জবর ইয়া মাই এখানে একালিফ টানতে হবে 
মিম নুন জবর মান ওয়াজিব গুন্না নুন আলিফ জবর না আমান না বালাম জের বিল লাম খারা জবর লা আল্লাহ শব্দে ডানে যদি জের আসে আল্লাহ শব্দে লাম কে বারিক করে পড়তে হবে হাজের হি বিল্লাহি ওয়াও জবর ওয়া বালাম জের বিল এখানে একটি খালি আলিফ রয়েছে এটি পড়তে হবে না ইয়া ওয়াও জবর ইয়াও হার ফেলিন মিম লামজের মিল এখানেও একটি খালি আলিফ রয়েছে অর্থাৎ জজমের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না ওয়াবিল ইয়াউ মিল হামজাহ খারা জবর আ এক আলিফ টানতে হবে হজের হই রজের রি আখেরি ওয়াবিল ইয়াউ মিল আখেরি ওয়াউ জবর ওয়া মিম আলিফ জবর মা হা মিম পেশ হুম মিম সাকিনের বামে বা এবং মিম আসলে গুন্না করে পড়তে হয় এখানে মিম সাকিনের বামে বা আসছে গুন্না হবে হুম ও মা হুম বাজের বি মিম হামজা পেশ মু মিম হামজা পেশ মু এখানে একটি নিচে ওয়াও রয়েছে এটি পড়তে হবে না মিমজের মি নুনিয়াজের নি মাদের হরফের বামের হরফে যদি ওয়াকফ হয় তাহলে সাকিন করে পড়তে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরও চার আয়াত বানান করে শিখলাম বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ যাতে এই প্রজেক্টটা একেবারে শেষ পর্যন্ত নিয়ে ঠেকান আল্লাহ সুবহান আল্লাহর যদি দয়া না হয় তাহলে আমাকে দিয়ে পূর্ণ কোরআন কখনো বানান করা খতম করাবেন না এই জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন এবং সবচেয়ে বেশি প্রত্যেকটা ভিডিওকে আপনি শেয়ার করবেন কেন শেয়ার করবেন আপনার বন্ধু বান্ধব পরিবার পরিজনও যাতে উপকৃত হয় কোরআনের বাণী তার দিলের মাঝেও যেন বেজে উঠে এই কামনায় পরবর্তী ভিডিও নিয়ে পরবর্তী পর্বে দেখা হবে ইনশা আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও আবার